ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டே த்ரீயோட மார்னிங் வியூ தான் பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் இந்த கான்வால் ட்ரிப்பில் டே த்ரீ எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுன்றது தான் இந்த வ்ளாகில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜன்னல் வழியாக மார்னிங் வியூ அந்த மவுண்டன் வியூ செம சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்து என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யலான்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து கடலை பருப்பு ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ எங்கிட்ட மிக்சி கிடையாது இந்த சாப்பரில் போட்டு தான் வந்துட்டு அதை கிரைண்ட் பண்ணணும்னு நான் பிளான் பண்ணி தான் வந்தேன் ஸோ இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை மார்னிங் டைமில் நாங்கள் சீக்கிரமாகவும் கிளம்பி போகணும் ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு இது நைட்டு சரி ஓகே நைட்டு வந்து பொறுமையாக பண்ணிக்கலான்னு விட்டுட்டேன் அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு பட்டை அதெல்லாம் ஆட் பண்ணேன் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி இது நல்லா ஃபைன் ஷாப் பண்ணி வடை செய்யலான்னு பார்த்தேன் ஏன்னா வந்து நான் பட்டாணி சுண்டல் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ வடை செஞ்சேன்னா அது மேலே போட்டு சாப்பிடலான்னு சொல்லிவிட்டு பட் நான் வடை செய்யல அவசர அவசரமாக பட்டாணி சுண்டல் மட்டும் பண்ணோம் ஓகே இதை வந்து சப்பாத்தி கூடையும் சாப்பிடலாம் இல்லை தனியாகவும் வந்து அப்படியே வெங்காயம் போட்டு அப்படியே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம் அப்படி பிளான் பண்ணிட்டு தான் நான் இந்த பட்டாணி சுண்டல் செஞ்சுருக்கேன் இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பீச் சைட் சுண்டல் மாதிரி இருக்கும் இதோட வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்காதவங்க நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டேக்கு தேவையானது லன்ச்சுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நான் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய பேபி பாட்டில்ஸ்லாம் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி அதில் மில்க்லாம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா எறா கூட வந்து நான் பசலக்கீரை ஆட் பண்ணி ஒரு தொக்கு மாதிரி பண்ணேன் ஆக்சுவலாக அந்த பசலக்கீரை வந்து மீதி இருந்தது ஸோ இங்கேருந்து லண்டன்லேருந்து போகும்போதே வந்து சரி அதை எதுக்கு தூக்கி போடணும்னு எடுத்துகிட்டு போனேன் எதுக்காச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக இந்த எறா கூட ஓகே இதை ஆட் பண்ணலான்னு பண்ணேன் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த எறாவும் பசலக்கீரையும் சேர்த்து ஒரு தொக்கு பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அமேசிங்காக இருந்தது டேஸ்ட்டு அது வந்து சப்பாத்திக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ரைஸ்க்கும் சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிட்டேன் வழக்கம் போல் வந்து ஃப்ளாஸ்கில் டீ ஊற்றி எடுத்துக்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பையனோட வாட்டர் பாட்டில் அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டேன் கீழே ஸ்நாக் வந்து உப்பு கடலை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் சாதம் வெடித்து அதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு ஃபாயில் போட்டு ரேப் பண்ணி பேக் பண்ணிட்டேன் மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்காக ஸோ இந்த திங்ஸ்லாம் தான் நாங்கள் மத்தியானத்துக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் டே த்ரீ அன்றைக்கி இதெல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் வழக்கம் போல் எப்பயுமே நான் ஒரு இடத்துக்கு கிளம்புனோன்னா சாமி கும்பிட்டுட்டு தான் கிளம்புவோம் ஸோ ஓகே சாமி கும்பிட்டாச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம இப்போ கிளம்ப வேண்டியது தான் நாங்கள் இருந்த கேரவன் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபார்ம் இருந்தது அது ரொம்ப ஓல்டான ஃபார்ம் தான் அந்த ஃபார்மில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோழிலாம் இருந்தது அந்த கோழி கூட என் பையன் ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தான் அது இல்லாமல் அந்த கோழி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்றும் ரொம்ப ஹெவியாக வெயிட்டாக இருந்தது அது இல்லாமல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான இருந்தது கோழியே ஒரு ஒரு கோழியும் இன்னொன்று ஒரு கோழியும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஃபார்ம் மெயின்டெனன்ஸ்காரங்க வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து என் பையனுக்கு ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக கோழிக்கு போட வேண்டிய தானியம்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இருந்தான் என் பையனும்
அந்த ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரேபிட் இருந்துச்சு அந்த முயல் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது ரெண்டுத்துக்கும் பேர் சொன்னாங்க பட் அந்த பேர் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை அந்த ரேபிட்டை வந்து என் பையன் கையில் கொடுத்தாங்க அவன் கொஞ்சம் நேரம் அந்த ரேபிட்டை மடியில் வச்சு அவ்வளோ நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தான் ரேபிட் கூட அந்த ரேபிட்க்கு தேவையான ஃபீட் கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட வருன்றதுக்காக என் பையனுக்கு அனிமல்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ரேபிட்டை வச்சு ரொம்ப நேரம் கொஞ்சிட்டு இருந்தான் இது பார்த்திங்கன்னா ரேபிட்டோட ஹவுஸு அதுக்கு தேவையான தண்ணியெலாம் வந்து இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் இருந்தது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் செடி வச்சுருந்தாங்க சின்ன சின்ன பாட்டில் வெ இது என்ன செடின்னு தெரியல பட் பின்னாடி வந்து வெங்காயம் வச்சுருந்தாங்க அதை பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு வெங்காயமும் நல்லா முளைஞ்சு நல்லா இருந்தது பார்க்கவே ஸோ அதையும் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் சிலதெல்லாம் அந்த வெங்காயத்தால் நல்லா வளர்ந்துருந்தது குட்டி குட்டி ரொம்ப குட்டியான பாட்டில் இது தான் நான் இந்த மாதிரி பார்க்குறது ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா என் பையன் தேடி தேடி அந்த தானியத்தை வந்து 
அந்த கோழிக்கு போட்டுட்டு இருந்தோம் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்க்கு வெளியில் நல்ல ஒரு மவுண்டென் வியூ பார்த்திங்க கோழிலாம் வந்து அந்த ஃபார்ம் விட்டு வெளியில் வந்தது வெளியில் வந்தோன்னே பாருங்கள் வியூ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதுவும் அன்றைக்கி வந்து மார்னிங் நிறைய மழை பெஞ்சிருந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோழியோட முட்டை இது வந்து ஆறு முட்டை வந்து ஒன்றரை பவுண்டு கொடுத்தாங்க இது ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அந்த மூணு முட்டை மட்டும் பாய்லர் கோழி இது அந்த வெள்ளை முட்டை மீதியெல்லாம் நாட்டுக்கோழி முட்டை ஸோ அதை நாங்கள் வாங்கினோம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் ரூமில் வைக்க சொல்லிட்டோம் ஓகே காய்ஸ் நான் வந்து டே த்ரீயில் வேறு வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்